أقام سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير المملكة البحرينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم حضرها كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي والكونغرس الأمريكي ومختلف المراكز الفكرية والجامعات والشركات والمنظمات غير الحكومية وقد ألقى سعادة السفير كلمة رحب فيها بالحضور وبارك لهم حلول الشهر الفضيل وتحدث فيها عن ما يعنيه شهر رمضان الكريم للمسلمين كما تحدث سعادته عن قيم التسامح في المجتمع البحريني حيث إن مختلف الجماعات والطوائف الدينية لا تعيش جنبا بجنب فحسب ولكنها تعيش تعايشا حقيقيا في حياتها اليومية بين الأهل والأصدقاء وتحدث خلال الفعالية ثلاثة من أبرز رجال الدين في الولايات المتحدة الأمريكية ومن مختلف الأديان السماوية عن التعايش والتسامح الديني وأشادوا عبر كلماتهم بمملكة البحرين وما تشهده من تعايش وتسامح ديني يعد أنموذجا يحتذى به في المنطقة وعلى مستوى العالم وقد عبروا عبر من خلالها عن شكرهم لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مشيدين في ذات الوقت برؤية جلالته بأن الجهل عدو للسلام وما شمله جلالته من رعاية كريمة واهتمام بضرورة المحافظة على النموذج البحرينية للتعايش والتسامح الديني وتعزيزه ليكون شعلة تنير المنطقة والعالم كما أشادوا في هذا السياق بوثيقة مملكة البحرين للتسامح الديني الذي تم التوقيع عليه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في سبتمبر الماضي وفي الختام شاد الحضور بمختلف أديانهم وأعراقهم بالتسامح الديني في المملكة وشكروا سعادة السفير على دعوتهم لمأدبة الإفطار التقليدية البحرينية ومن جانبه شكر السفير الحضور على مشاركتهم لإخوانهم المسلمين وجبة الإفطار وما تعنيه لهم تمنيا للجميع أن يعود عليهم الشهر الفضيل بالخير والبركات and can thank much of its history, his historic success to maintaining this ideal. His Majesty the King has embraced and promoted this same vision and has gone to great lengths to amplify the needed dialogue that is a cornerstone to peaceful coexistence. To name a few initiatives, His Majesty launched in his namesake the Global Center for Interfaith dialogue and peaceful coexistence, as well as the declaration of worldwide religious tolerance, which, has un which was unveiled at the Simon Wiesenthal Center interfaith event at the Museum of Tolerance in Los Angeles, which also centered on, attack uh, on attacking terrorism in all its forms. We hope to continue being a platform for conversations on tolerance and hope to see a world where we all live in peace with one another. Thank you. يشرفنا اليوم حضورنا في سفارة مملكة المملكة البحرين للإفطار وهذا الإفطار اليوم يتميز بأنه إفطار للسلام والتعايش الأديان فترى المسيحي واليهودي والمسلم والبحرين دأبت على هذا وإنها أول سفارة لها كان لها سفيرة يهودية ونحن نرى في هذه في السفارة هنا يعني معالي السفير حرص حرص شديد على التنوع هذا الثقافي والتنوع الديني والذي يمثل روح الإسلام. I'm so honored to partake in this interfaith iftar. إنه لا شرف لي أن أكون اليوم حاضرا في هذا الإفطار لتسامح الأديان هنا في سفارة مملكة البحرين. والذي يمثل انعكاسا وتعبيرا حقيقيا للبادرة التي اتخذتها المملكة من أجل تقريب الأديان ودعم الحوار فيما بينها وقد لمست هذه الجهود لدى صاحب الجلالة عند زيارتي للبحرين ويتجسد ذلك في حضور كل هؤلاء الأشخاص من واشنطن الذين جاءوا لدعم هذا المسار الذي اختارته المملكة إني أحب هذا البلد وأحب كل هذا الحضور المتواجد في هذا الفضاء فالبحرين بالنسبة لي نعمة منذ أن بدأنا نشتغل معا من أجل هدف واحد ألا وهو السلام وخلق التسامح بين الأديان خاصة وإننا نعيش في عالم حدثت فيه أشياء قبيحة وأمنيتي هي أن تكون مشاريعنا جزءا من الحل لهذه الأوضاع الحالية 
نحن هنا لأن لدينا أصدقاء من مملكة البحرين وأيضا بعض أفراد العائلة المالكة والذين يتابعون دراستهم بالجامعة كما نسعى إلى تقوية شراكتنا مع البحرين لذا فأنا جد سعيد بحضور اليوم هذه المناسبة أعتقد أنها مناسبة جميلة جدا وهو أول إفطار لي يحمل شعار تسامح الأديان بعد أن حضرت حفلات إفطار أخرى هذه المبادرة التي اتخذها صاحب الجلالة أعتقد أنها مبادرة عظيمة وأنا أشعر بالشرف الكبير ضمن هذه المجموعة الجميلة من الأشخاص الذين يمثلون واشنطن